Après les albums « Parenté à plaisanterie » en 2008, « L'Afrique vous parle » en 2011, « Afrique atterrée » en 2014 et « Je viens de là » en 2018. Le parolier Don Sharp gratifie à nouveau ses mélomanes d'un nouvel opus de 12 titres. 12 titres chantés en français, en Dioula, en Gourousi et en Bourbé. L'album s'appelle Sundiata, le fils du bus. Il nous en parle à l'occasion de la dédicace de l'œuvre qui a eu lieu ce mercredi au musée national à Ouagadou. En réalité, c'est l'handicap, la grande douleur, c'est-à-dire euh, la vision du pessimiste qui voyait en ce handicapé là l'impossibilité de marcher à plus forte raison de devenir un roi, qui réussit à se guérir tout seul, sans, euh, tout seul par son esprit, il guérit tout seul, il relève tous les défis et il va vaincre le plus grand sorcier de toute la région qui régnait sur le Soso. Et il y a une moralité, ce n'est pas que sa, sa vie qui, qui est chantée comme ça, comme les Maliens le font, comme Tiken Dja l'a fait, parler de sa descendance. Non, c'est son exemple, c'est son handicap qui m'a inspiré. Et la moralité de l'histoire est le troisième couplet où je dis Dieu, euh, Dieu ne crée jamais un oiseau aveugle sans en avance lui montrer comment trouver sa prudence. Je parle à mon fils et je lui dis il n'y a d'handicap que dans la tête. Et je dis toujours à mon fils à travers cette histoire que si l'envie d'abandonner te tente, tu peux réveiller en toi la Yeninga qui dort, le, le Babemba qui dort, le, le Lumumba qui dort, le Mandela qui dort, réveille en toi fils, le Sankara qui dort. Une présentation de l'album faite en présence du ministre de la Culture, Bonfinabé. On a assisté à une dédicace extraordinaire, je l'ai dit, parce que la création artistique faite par l'artiste Don Charpe, le Batoro aborde aujourd'hui euh, tous les thèmes pertinents de notre société. Euh, Qu'il s'agisse du pardon, qui est un élément fondamental pour une société qui prône le vivre ensemble, pour une société qui veut progresser. La question de l'auto-emploi des jeunes en réponse à un discours du président du FASO, la question aujourd'hui du mauvais usage des réseaux sociaux pour les jeunes, autant de sujets, autant de thèmes. La beauté de, ce, de cette chanson, c'est tout le message, parce que le parcours de Sundiata Keita est un parcours qui doit inspirer toute la jeunesse africaine. Comme l'artiste lui-même l'a dit, le handicap, finalement, c'est quoi il se trouve dans la tête de chacun de nous. Et si Sundiata Keita a pu surmonter cela et régner sur ce grand empire du Manding, en faire un havre de paix, les Africains doivent être capables aujourd'hui de surmonter les petites difficultés qui, au final, en réalité, sont l'expression des égoïsmes, des égaux des uns et des autres pour donner J'allais dire une trajectoire claire, un avenir sûr à cette jeunesse. L'album est déjà disponible sur le marché au prix unitaire de 3000 francs CFA. La parole est belle dans la bouche de ceux qui savent la dire. La dire et s'abstenir de dire quand ce qui est à dire va détruire que construire.